Hello everyone. I hope all of you are doing well. I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET economics exam. In this particular video, we are going to discuss a very important part of your economic subject that is your growth and development. It is very relevant for your exam. After micro and macro, this is the most important subject from the weightage of your questions. You guys must know that your exam is 30th September ko hai for your economic subject. According to your new notification, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम 30 सितंबर तक जो ये हमें extra buffer period मिल गया एक brownie period मिल गया है हम उसको पूरी अच्छी तरीके से exploit करेंगे। अब हम अपने revision के revision पे हैं। एक बार पहले ही हम ये revise कर चुके हैं सारे के सारे topic and we are picking up the most important topics one more time so that exam से पहले जो भी आपके gaps हैं preparation में वो cover हो जाए यहीं से। So where, what we do here is we solve some MCQ questions and we discuss the concepts related to it so that you can get all your knowledge So before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss an, any update So starting with your question number 1 Question number 1 is from your Marx development theory Marx refer to the concept of organic composition of capital which of the following ratio stands for it your C is constant capital, V is variable capital, and S is surplus. These development wale jo topics and theory of development, this has been a very interesting part for your economics, and this has been a favorite part of your UGC Net 2. So, usi ko dhyan mein rakte hue, let's discuss this question in thor thoroughly. So, part A is C plus by V plus S, B part is C by V, C part is C by C plus V, and D part is V plus C by V. So kindly let me know what do you think is the correct answer and we'll discuss the uh, concepts together. So the surplus fall, the surplus will fall as the constant capital increases. So let's discuss this sur surplus one. So according to Marx, a surplus in the economy mein, which is actually exploited out of your labor class. This is exploitation of labor ka ho hai, and labor is the variable capital. So it is represented by V, variable capital. And this variable capital, according to Marx, is the only productive part of your economy. And this is how exploitation. And who is exploitation? Your industry, so that he could earn some profit out of it. So these profits are getting, he uses a ratio device from that. And then he actually calculates the rate of exploitation and your organic composition of your capital. So your rate of profit is given by S by C plus V. Rate of exploitation which is actually extracted out of your variable capital that is given by S by V surplus at the cost of your variable production factor which is variable capital which is your labor. And lastly, you have the organic composition of capital that is given by C by V. So, here we know that the profits hai, they are inversely related to your organic composition of your capital. So, this gives your Marxian conclusion that the profits are going long term mein fall hi karne wale hai, and there is a tendency of the profits to fall. Why? When you gain a lot of surplus, gain karne lagte ho, aap profit कमाने लगते हो तो क्या होता है बाहर से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी और सारे इंडस्ट्रीज इसको देखते हैं तो यहां पे बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं फॉर्म्स का जब नंबर इंक्रीज कर जाता है यू एक्चुअली रीच टू अ परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन आने से क्या हो रहा है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो फॉल कर जाएंगे और लॉन्ग टर्म में तो जीरो हो जाएंगे सो दिस इज Something that Marx is trying to say that capitalist work, uh, world ka jo collapse hai, that is inevitable because the profits hai, wo fall hi karenge. So coming back to your question, now you know the organic composition of capital hai, that is given by C by V. I hope you have been answering the uh, answers in the chat box and the correct option is B. B is your correct option. Let's discuss the next question. The big push strategy of development was advocated by A part is Rodenstein Roden, B is Simon Kuznet, C is W.H. Lewis and D part is A.O. Hirschman. And you need to tell me in the chat box what is your correct answer and we'll discuss the concept together. So let's learn the big push theory. So this particular theory is for underdeveloped and the developing world. 
तो वो ये कह रहा है कि कोई अंडर डेवलपिंग या कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है वहां पे आपके क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और आपके जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी अंडर डेवलप्ड है तो उन तीनों को अगर आपको साथ में डेवलप करवाना है तो यू नीड सम मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन सारे सेक्टर्स में ऑब्स्टेकल्स हैं उनको निकाल देगा एंड यू विल एक्चुअली बी ऑन अ बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ जिससे आप एक डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री भी एक डेवलप्ड uh, कंट्री बन सकती है फॉलोइंग दिस बैलेंस्ड ग्रोथ रेट सो इसकी एक बार डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि देर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने देखा कि ये बेर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है नीडेड बाय इकोनॉमी टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स दैट इट हैज इन द ग्रोथ पार्ट तो अगर वो ऑब्स्टेकल्स को काउंटर कर लेती है तो वो ग्रोथ के पार्ट पे आगे बढ़ती जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ बिग पुश वॉज गिवन बाय पॉल एंड रोडनस्टीन रोडन सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रोडनस्टीन रोडन Let's discuss a next question, which is your match the following question. So you you need to match your list one with list two, and part A of list one is economic economic and growth and structure. B part is reading in the theory of economic distribution. C part is essay by Marxian economist. D part is the theory of geographical location and activities. So let me know in the chat box what do you think is the correct answer. Your list two is William Fellner. B part second is Kuznet. Third part is W. H. Dean, and fourth is John Robinson. So let's discuss the concept together. So Simon Kuznet है उसको एक Nobel Prize मिला था in nineteen seventy one in the economic sector क्योंकि he actually discovered कि growth का क्या relation होना चाहिए आपके इकोनॉमिक और स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर से सो ही वॉज एक्चुअली सींग इम्पीरिकली की वट शुड बी दिंग्स दैट इकोनॉमी शुड डू टू हैव अ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंज सो जितनी भी हमारी थ्योरीज होती हैं वो एक फिलोसफिकल एंगल से होती है बट एक्चुअली कुजनेट ने वो वाले सारे फैक्टर्स उठाए अलग अलग जो भी आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं और उसको इम्पीरिकली देखा कि इनका क्या सही में असर इतना ज्यादा होता है इकोनॉमी में या फिर नहीं होता सो दैट्स वाई ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1971 नेक्स्ट इज द रीडिंग इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सो दिस पर्टिकुलर बुक वॉज रिटन बाय विलियम फेलनर अ हंगेरियन इकोनॉमिस्ट जहां पे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है इकोनॉमी में उसके इफेक्ट और वो कैसे की जा सकती है फ्रॉम अ गवर्नमेंट साइड नेक्स्ट इज योर एन एसे ओवर द मार्क्सियन इकोनॉमिक्स इट वॉज गिवन बाय जॉन रॉबिंसन जो कि री इंस्टेट करता है कि मार्क्सियन वर्ल्ड को कि कैसे आपकी इकोनॉमी में वो बेनिफिशियल रह सकते हैं उसके फिनोमिनाज और क्या क्या चीजें उस थ्योरी में करेक्ट करने की जरूरत है नेक्स्ट इज यू द थ्योरी ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इट वॉज रिटर्न बाय डब्ल्यू एच डीन सो ये डब्ल्यू एच डीन की बुक है जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है और जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम्पल आपका रॉ मटीरियल कितना दूर है आपके इंडस्ट्रीज से या फिर आपकी जो मार्केट है वो कितनी दूर है इंडस्ट्रीज से जहां पे आपको फाइनली वो सेल करनी है उन चीजों की सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स को कैसे इफेक्ट करती है सो कमिंग बैक टू यूर क्वेश्चन नाउ यू नो जॉन रोबिन्सन इज रिलेटेड बाई सी तो सी के साथ फोर हो गया नेक्स्ट इज योर डब्ल्यू एच डीन एंड डब्ल्यू एच डीन ने जोग्राफी के ऊपर बुक लिखी है सो थ्री इज हेयर एंड रीडिंग इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिस वॉज अ बुक रिटन बाय विलियम फिल्लर एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर दिस वॉज गिवन बाय कुट सो दिस इज नंबर टू सो नाउ योर करेक्ट कोड इज टू वन Four three and now you know your correct answer is part A. A is your correct answer and I hope you have been answering in the chat box. And we'll discuss the question number four. In the analysis by Hertzman, the industry with highest combined linkages turn out to be in which sector? So you need to tell it from the Hertzman side. 
first is your cement next is your textile c is iron and steel and d part is your food processing so let me know in the chat box what do you think is the correct answer and we'll learn the concepts together so ye harshman ki jo theory thi isko unbalanced growth part bhi bolte hain जो अभी हमने पीछे थ्योरीज पढ़ी हैं, दैट वॉज द बिग पुश थ्योरी वो एक बैलेंस ग्रोथ पार्ट था और यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनबैलेंस ग्रोथ पार्ट बिग पुश में वी वर डिस्कसिंग कि सारे सेक्टर्स को इक्वल आप अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दो और सारों को एक ही साथ करो तो यू गेट अ बैलेंस ग्रोथ पार्ट बट इसमें जो हर्षमैन है वो कह रहा है कि ऐसा एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या एक डेवलपिंग कंट्री आप इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जो कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही डाल सकती है सो हर्षमैन एक्चुअली चॉइस मेकअप करने के लिए बोलता है कि किस सेक्टर में डालना चाहिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सो ही एक्सप्लेन दो सेक्टर बाय सोशल ओवरहेड कैपिटल So, जो सोशल ओवर कैपिटल होती है वो एक ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको और सेक्टर्स में भी उनकी हेल्प मिलेगी फॉर एग्जांपल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ एंड एजुकेशन आप सोच सकते हो कि आपके सिर्फ उसी सेक्टर को हेल्प नहीं करता और जितनी इंडस्ट्रीज है बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनको भी सस्टेन करता है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करता है और जनरेट करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड इट एक्चुअली हेल्प योर एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है फॉर योर पंप्स एंड ऑल एंड देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स योर इंडस्ट्रीज एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स योर सर्विसेज सेक्टर जितने भी आई में आप देख लीजिए कोई भी रेवल्यूशन आई है उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टू टू यूज एवरीथिंग लैपटॉप फोन एवरीथिंग सो दिस दिस काइंड ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल एक्चुअली हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो एंड इट हैज सम लीकेजेस इन द इकोनॉमी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है इस पर्टिकुलर कैपिटल की इकोनॉमी में नेक्स्ट इज योर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, दे आर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसमें सिर्फ उसी में आपका कोई भी डेवलपमेंट होता है और उसकी जो पॉजिटिव लीकेजेस थी जैसे सोशल ओवरहेड कैपिटल में वो नहीं होती है अब जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, ये बहुत सस्ता होता है इनमें इन्वेस्ट करना क्यों सस्ता होता है क्योंकि ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है इसका सेल आप तुरंत मेक कर सकते हो फॉर एग्जांपल यू इन्वेस्ट इन सम ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री सो आप ब्रेड को तुरंत बेच सकते हो और उसको उससे जो आपको सेल करके जो भी आपको मिलेगा दैट दैट इज समथिंग विच इज योर इमीडिएट इनकम और आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है कि उसकी कोई लीकेजेस होंगी फिर वहां से उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है फ्रॉम योर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बट हर्षमैन कह रहा है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बाई चांस गवर्नमेंट कर ले सोशल ओवरहेड कैपिटल फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे इलेक्ट्रिसिटी जो मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है जनरेट करने का प्रोसेस है वो तो ज्यादातर गवर्नमेंट करती है इंडिया जैसी कंट्री में क्यों क्योंकि वो एक उसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का और हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर वो कॉस्ट जो है वो नहीं दे पाए दैट्स वाई फॉर द कंट्री टू डेवलप जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो भी होनी चाहिए इकोनॉमी में और वो आनी चाहिए आपके गवर्नमेंट साइड से नेक्स्ट इज योर लिंकेजेस सो ये हर्षमैन एक्सप्लेन करता है कि किस सेक्टर में किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप देखोगे कि उसकी फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है और उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है ये आप एक इंटरमीडिएट इंडस्ट्री से समझ सकते हो कि जो इंटरमीडिएट इंडस्ट्री है उसकी कुछ ना कुछ बैकवर्ड लिंकेजेस होगी जहां से वो रॉ मटीरियल ले रहा होगा और उसकी कुछ फॉरवर्ड लिंकेजेस होगी जहां पे वो अपनी जो प्रोड्यूस है वो पहुंचा रहा होगा सो दिस इज योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस और हर्षमैन कहता है कि यू आर मोर कंसर्न अबाउट टोटल लिंकेजेस So, जो जिस भी सेक्टर की टोटल लिंकेजेस मतलब कि फॉरवर्ड लिंकेजेस प्लस बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों सबसे ज्यादा होंगी वो आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सो so, ऑब्वियसली अगर कोई इंटरमीडिएट इंडस्ट्री है तो उसके जो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जो आपकी टोटल लिंकेजेस है वो सबसे ही ज्यादा होगी 
और ये कैसे इंडस्ट्रीज होती है आपकी हर्ष में एग्जाम्पल देता है कि आयरन और जो स्टील की इंडस्ट्री है दैट इज दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इंडस्ट्री सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि द करेक्ट आंसर इज सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेट्स डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर फाइव इन हार्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स जी ए इज द एक्चुअल ग्रोथ जी डब्ल्यू इज द वॉरेंटेड रेट ऑफ ग्रोथ एंड जी एन इज योर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ Steady state of growth is ensured by which of the following? The A part is G A actual is equal to your natural growth rate. The warranted growth rate is equal to your natural growth rate. G A your actual growth rate is equal to your warranted growth rate. Or your G W is greater than your G N your natural growth rate. So kindly let me know in the chat box what do you think is the correct answer and let's learn the concept together. So आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हारन मॉडल है इसके अंदर वो स्टडी स्टेट को एक्चुअली बोलता है गोल्डन एज सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस पर्टिकुलर टाइम इज वट यू गेट आउट ऑफ योर बैलेंस ग्रोथ पार्ट एंड ही इज टेकिंग थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट टूगेदर वन इज योर एक्चुअल ग्रोथ रेट जो कि एक्चुअली इकोनॉमी में हो रही है नेक्स्ट इज योर वॉरेंटेड ग्रोथ रेट जहां पे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जो भी इंक्रीमेंटल कैपिटल uh, है उससे बहुत खुश है जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है जो भी उनकी ग्रोथ रेट है वो दे आर सेटिस्फाइड अबाउट इट एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं द ग्रोथ रेट एट विच दैट विल कीप द इंटरप्रन्योर सेटिस्फाइड दैट दे हैव प्रोड्यूस नाइदर मोर नाइदर लेस देन द करेक्ट अमाउंट सो दिस इज फ्रॉम योर एग्रीगेट सप्लाई साइड So, जो ये हेरिड मॉडल था ये आपके एग्रीगेट सप्लाई साइड को ही देख रहा था कि कैसे अब वो इफेक्ट करती है आपकी एग्रीगेट डिमांड से हटके कि आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है सो इट वाज एक्चुअली डेवलपमेंट ओवर कीन्स तो कीन्स क्या कहता था कि आपको एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम हो सकती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से इकोनॉमी में सो so, ये तो हो गया जब कोई भी टर्मोइल आ गया इकोनॉमी में फिर उसने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जानी चाहिए और आपका जी इंक्रीज करना चाहिए और जो एग्रीगेट डिमांड है दैट विल बिकम अगेन इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जहां पे आपका फिर से इक्वलिब्रिम आ गया सो दिस वॉज अबाउट ओनली द शॉर्ट रन मेजर जब भी आपको कोई टर्मोइल आया लेकिन हैरिड ने वहां से अपने कॉन्सेप्ट को पिकअप किया और बोला कि ग्रोथ कैसे आएगी आपने टर्मोइल से तो इकोनॉमी को बाहर निकाल दिया लेकिन ग्रोथ कैसे आएगी तो वो कह रहा है कि आपका जी ए जो है वो जी डब्ल्यू के बराबर होगा हमेशा एस्पायर करेगा तभी नेक्स्ट पीरियड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहेंगे कि मैं और इन्वेस्ट करूं सो दिस इज द बेसिक एजम्शन एंड नेक्स्ट इज योर जी एन इज द हाइएस्ट हाइएस्ट अटेनेबल ग्रोथ रेट सो जी एन इज योर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो कि हाईएस्ट कभी भी हो सकती है इकोनॉमी में क्योंकि अगर आप हैरिट की बात मानो कि ग्रोथ रेट जब जी ए और जी डब्ल्यू इक्वल है तो क्या इकोनॉमी ग्रोथ के पार्ट पे अगर सेट हो गई है तो क्या वो इंक्रीज करती ही जाएगी क्या ग्रोथ इनडेफिनेटली इंक्रीज करता रहता है तो हैरिट उसका आंसर देता है कि नहीं देर इज अपर लिमिट टू जिसको हम जी एन से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज योर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सेविंग रेट एक्सेट्रा इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट योर एल लेबर प्रोडक्टिविटी एंड टी योर टेक्नोलॉजी और जब ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं तब आपकी जो गोल्डन एज है वो इकोनॉमी में आती है दैट इज योर स्टडी स्टेट तो यू रीच अ गोल्डन एरा फॉर योर इकोनॉमी और हमें पता है कि जी ए और जी डब्ल्यू पहले ही इक्वल है तो फाइनली हमारी कंडीशन हो जाती है कि जो जी डब्ल्यू जी एन के बराबर होना चाहिए सो दिस इज आर फाइनल कंडीशन फॉर द स्टडी स्टेट रेट ग्रोथ रेट सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट फेर योर वॉरेंटेड ग्रोथ रेट एंड योर नेचुरल ग्रोथ रेट आर इक्वल सो दिस कम्प्लीट योर ग्रोथ टॉपिक And let me know in the comment section की exam से पहले मैं और कौन से topics उठा लू पहले जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा problem आ रही है And let me know की कि आपके कितने marks आए इस particular एम सी क्यू ड्रिल में एंड आई होप यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम थैंक यू वेरी मच